ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ అసలు మీరు ఎందుకు ఇలాంటి స్కూల్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నారు సార్ నేను ఈ విద్యారంగంలో సుమారు ఒక ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను మేడం దీనిలో ఏంటంటే నాకు నేను ఆఫ్టర్ మై ఎంఎస్సి అండ్ పిహెచ్డి ఇన్ బెనారస్ ఉంది యూనివర్సిటీ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఓకే ఐ వర్క్ ఇన్ వేరియస్ కాలేజెస్ టీచింగ్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశాను జూనియర్ కాలేజీ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఐ ర్యాన్ ఇట్ ఫర్ అబౌట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నేను నా ఓన్ స్కూల్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను మేడం అది గుడ్ వాళ్ళలో ఫస్ట్ అంటే అప్పటి వరకు స్కూల్స్లో జనరల్గా రోడ్ లెర్నింగ్ మెదడు ఉండేది అంటే బట్టి కొట్టేయటం అలా ఉండేది సో ఫస్ట్ టైం నేను మా స్కూల్లో కాన్సెప్చువల్ టీచింగ్ కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ అని నేను ఒక పద్ధతి ఎన్నుకున్నాను ఎన్నుకొని ఫస్ట్ వచ్చిన బ్యాచ్కి ఐఐటి ఫౌండేషన్ అని చెప్పి స్కూల్స్లో స్టార్ట్ చేసిన కూడా నేనే దిస్ ఈజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అయితే మామూలుగా ఒక ఒక టౌన్ తీసుకుంటే సుమారుగా హండ్రెడ్ స్కూల్స్ ఉన్న టౌన్ తీసుకుంటే అన్ని స్కూల్స్ కలిపి సుమారుగా ఒకటో రెండో ఐఐటి ర్యాంక్ సాధిస్తుండేవాళ్ళు అంటే నేనేమంటున్నానంటే నేను ఇక్కడ ఒడివాళ్ళలో ఉన్నాను నా ఒక్క స్కూల్గా ఒకటి రెండు ర్యాంకులు వస్తే ఐ కెన్ షూట్ అప్ ఇంటూ ఫేమ్ అని నన్ను అలా అనిపించి ఈ ఐఐటి ఫౌండేషన్ని ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ బ్యాచ్ పిల్లలు మేడం వాళ్ళు నా దగ్గర టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ కోసం వేరే జూనియర్ కాలేజ్లో చేరారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ పరీక్షలు అయినా ఈ ఐఐటి అడ్వాన్స్ పరీక్ష వాళ్ళు రాసి అయితే వాళ్ళ ఫస్ట్ బ్యాచ్ రిజల్ట్ అనేది మైండ్ బాంగ్లింగ్ రిజల్ట్ అది అసలు మామూలు రిజల్ట్ కాదు ఒకటో రెండు వస్తే చాలు మా స్కూల్కి ఐఐటి ర్యాంకులు అన్నీ మేము స్టార్ట్ చేసిన ఆ ప్రోగ్రాము వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా ఐఐటి ర్యాంక్స్ డెబ్బై మూడు ర్యాంకులు వాళ్ళు తెచ్చారు వాళ్ళు సో దట్స్ మైండ్ బాంగ్లింగ్ రిజల్ట్ అది ఇక అక్కడ నుంచి వీ నెవర్ లుక్డ్ బ్యాక్ ఇక సుమారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఐ వాజ్ బుల్డోజ్డ్ ఇన్ టు ఓపెనింగ్ న్యూ స్కూల్స్ అంటే అంటే మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అంటారు కదా నేను రిటైర్ అవుదాం అని అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్లో ఉన్నాము అప్పటికి నేను ముప్పై ఏళ్ళ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు నేను స్కూల్స్ పెట్టే ముందుకే ఛానల్ ఉన్నాం కదా రిటైర్ అయిపోదామని చిన్న స్కూల్ పెట్టుకుందామని నేను స్టార్ట్ చేసింది గుడి వాళ్ళు అది ఈ రిజల్ట్తో ఇక రియల్ ఐ వాజ్ బుల్డోజ్డ్ బై ద పేరెంట్స్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి మా ఏరియాలో మా ఏరియాలో అని చెప్పి వాళ్ళు చేశారు సో దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ అండ్ అక్కడ నుంచి ఒక థర్టీ స్కూల్స్ స్టార్టెడ్ మై ఫస్ట్ స్కూల్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ నవ్ దే ఆర్ మోర్ దెన్ థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ఇతర మొత్తం కలిపి థర్టీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి మేడం వీటిలో ఎక్కువగా మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది పిల్లల మార్కులు ఈ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్లో ర్యాంకులు వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది మేడం అయితే నాకు లోపల ఏంటంటే డీప్ డౌన్ ఈ పిల్లలకి చేయాల్సింది ఇంతకంటే ఎక్కువగా కూడా ఉంది ఇది కాకుండా అకాడమిక్సే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా చేయాలంటే నేను నా ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ ఈ రెండు కోణల మధ్య వ్యాలీ ఇది ఈ వ్యాలీలో నేను ప్లేస్ చూజ్ చేసుకుని మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది కట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే అటు అకాడమిక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి రెండవది ఏంటంటే వీళ్ళకి హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీద ఎక్కువ రెగ్యులర్గా క్లాసులు ఉంటాయి మా హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంటే రెస్పెక్టింగ్ ది ఎల్డర్స్ హెల్పింగ్ అదర్స్ కైండ్నెస్ కంపాషన్ ఇవన్నీ కూడాను సో ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకుని ఒక వారం పాటు వాళ్ళకి మేము దాని మీద క్లాసులు తీసుకుంటాము అంటే స్టో స్మాల్ స్టోరీస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇవి వాళ్ళకి షో చేసి నెక్స్ట్ వాళ్ళు మేము క్వశ్చన్ చేస్తాం వాళ్ళు దే విల్ కమ్ విత్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్స్ అంటే మనం ఊహించలేము పిల్లల్లో ఇంత క్రియేటివిటీ ఉంటుందా ఎంత అవేర్నెస్ ఉంటుందా అనేది మనం ఊహించలేము సో మీరు చూసారు కదా మా క్యాంపస్ స్టార్టింగ్ ఓంతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ ఈ ఓంకారం యొక్క దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దానివల్ల మన బాడీలో కలిగే చేంజెస్ ఏంటి అది మనకి ఏ రకంగా హెల్త్కి ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే భగవద్గీతలో ఉన్న శ్లోకాలు శతకాలు సుమతి శతకం శతకాలు లింగాష్టకం కూడా వినిపించారు పొద్దున్నే మాకు అవును ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఏ శివాలయంలోనో రామాలయంలోనో అక్కడ అలా వేసేవాళ్ళు భక్తి గీతాలు అలాంటిది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక స్కూల్లో ఇలాంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఇలాంటి భక్తి గీతం వింటు నేను సో ఇక్కడ మాకు ఏదైతే ఒక విద్యార్థికి విద్యా బుద్ధులు అంటారు కదా విద్య బుద్ధులు రెండు కలిపి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం డిజైన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ 
కంటెంట్ మొత్తం చాలా స్ట్రాంగ్ ఇక్కడ ఎందుకంటున్నానంటే ఇక్కడ మాకు వచ్చే రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ లేక ప్లస్ టూ రిజల్ట్స్ కాదు అనేది ఈ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్లకి ఇక్కడ మంచి కోచింగ్ ఉంటుంది ఈ వీటిలో వచ్చే రిజల్ట్స్ పోలిస్తే నేను వచ్చిన వాళ్ళకి అంత ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక ఐ త్రో ఏ మోడెస్ట్ ఛాలెంజ్ మీరు అక్రాస్ ఇండియా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో మా రిజల్ట్స్కి దగ్గరలో ఉండే రిజల్ట్స్ ఎక్కడ ఉండవు వీ గెట్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ వీ సెండ్ అవర్ పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పీపుల్ టు ప్రిస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ ఐఐటి ఎన్ఐటి ట్రిపుల్ ఐటి బిట్స్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇలా సో రిజల్ట్ పరంగా కూడా వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సార్ అలాగే ఈ పేద విద్యార్థులకి ఐదేళ్ల పాటు ఉచిత విద్య అనేదే కాకుండా విద్య అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు అలాగే ఎవరెవరు దీన్ని రన్ చేస్తున్నారు మీకున్న అర్హత ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మొట్టమొదటిగా అమ్మ నేను నా పరిచయం చేసుకుంటాను నా పేరు కొసరాజు కోటేశ్వరరావు ఐఎమ్ నోన్ యాజ్ డాక్టర్ కేకేఆర్ నేను ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను ఐ డిడ్ మై ఎంఎస్సి అండ్ పిహెచ్డి ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఫ్రమ్ బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై యూనివర్సిటీ సో అక్కడ పిహెచ్డి అయిపోగానే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నా కెరీర్ మొదలెట్టాను వివిధ అంటే జూనియర్ కాలేజెస్ డిగ్రీ కాలేజెస్ అట్లా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ పాట్ జాబ్ చేసి వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకి నేను కెమిస్ట్రీ పాఠాలు చెప్పాను దాని తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో నేను నా ఓన్ జూనియర్ కాలేజ్ అని స్థాపించాను గౌతమ్ జూనియర్ కాలేజ్ ఇన్ గోడవల్లి అది ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నడిపాను దాని తర్వాత ఇక నేను ఇక కాలేజీలోంచి విరమించుకుని ఇక స్కూల్స్కి వద్దాం అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఐ టుక్ మై షేర్ అండ్ ఐ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వన్ స్కూల్ మై ఫస్ట్ స్కూల్ ఇన్ గుడివాడ అక్కడికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే తన చుట్టుపక్కల పిల్లలు నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఐ థాట్ దే విల్ సపోర్ట్ మీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అయితే నండి నేను ఫస్ట్ కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కొన్ని విషయాలు స్కూల్స్లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఆ టైంలో ఎక్కువగా స్కూల్స్లో రోడ్ లెర్నింగ్ అంటే బట్టి విధానం ఉండేది దాన్ని నేను దాంట్లోంచి బయటపడి కాన్సెప్చువల్ టీచింగ్ అనే దాన్ని నేను ప్రవేశపెట్టాను దాంతోపాటుగా ఇంటర్మీడియట్లో చేరిన పిల్లలకి ఈ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి కదా ఐఐటి అని ఇవన్నీ ఈ ఐఐటి అడ్వాన్స్డ్ ఐఐటి మెయిన్స్ వీటిలో కనుక ర్యాంక్ రావాలి అంటే వాళ్ళకి స్కూల్లో చెప్పే విధానమే మార్పు రావాలి అందుకని ఐఐటి ఫౌండేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టి నేను అది స్టార్ట్ చేశాను 